。好，安重秋答应下来，问李亚林：“如果嫂子在纽约，他要是问起我有没有你的消息，我是如实说，还是先撒个谎骗他，等你亲自给他一个惊喜。”李亚林想了想，开口道：“他要是问起你，你就说找到了一点线索，但是想当面跟他说，你约他见个面，到时候我给他个惊喜。”行，安重秋点了点头，立刻拿出手机，给李亚林的老婆陈君梅打了过去。电话接通，电话那头传来一个激动的声音：“重秋，你有我们家老李的消息了吗？”安重秋微微一愣，旋即故意说道：“嫂子，我这边有了点线索，你现在还在纽约吗？我当面跟你说。”电话那头的陈君梅声音惊喜无比地问道：“真的？什么线索啊？我现在在华盛顿，准备回纽约。一个大学同学在华盛顿有些关系，我过来找他帮帮忙。飞机半小时后起飞，差不多一小时四十分钟后能到纽约。”安重秋便道：“这样吧，嫂子，你把航班号告诉我，我安排人去机场接你，咱们见面说。”陈君梅有些紧张地问：“重秋，你跟我说实话，我们家老李不会出事了吧？”安重秋忙道：“没有，没有，我拿人格担保，是好消息。你把航班号告诉我，其他的就不用操心了。”陈君梅顿时激动的声音都有些哽咽：“那太好了。”说着，他跟身边的人说道：“愿愿，你安叔叔打电话来。”说有关于你爸的好消息，真的。电话那头传来李亚林女儿的声音，她夺过电话，激动地追问安叔叔：“您没骗我们吧？”真的有好消息，安重秋笑着说道：“愿愿，你安叔拿人格担保，你觉得够吗？”“够了，够了。”李愿愿欣喜不已地说道：“安叔，要不您就别卖关子了，直接在电话里跟我们说吧。”安重秋忙道：“怨怨，这事儿一句话、两句话真说不清楚。正好你们娘俩也要来纽约，咱们还是当面说。到时候我把我这边掌握的所有信息都给你们一一罗列一下。”好，李怨怨听闻这话，也算是吃了半颗定心丸，于是也就没再追问，高兴不已地说道：“安叔，那咱们纽约见。”好，安重秋道：“一会别忘了。”让你妈把航班号发我手机上。”李怨怨激动不已地说道。“好的，好的，安叔叔，谢谢您，安叔叔。”这时，电话那头还听到一个男人开口，低声宽慰道：“好老婆，别哭了，我早就跟你说过，爸肯定不会有事的。你把眼泪擦擦，千万别动了胎气。”李怨怨哭着按了一声，啜泣道：“安叔叔，那我先不跟您说了。”等到了纽约，再当面听您的好消息。行，安重秋笑道：“怨怨啊，你要控制好自己的情绪，毕竟现在不是一个人了，要好顾好肚子里的宝宝。”李怨怨连忙道：“我知道了，安叔叔，谢谢您。”安重秋与李怨怨道别之后挂了电话，而此时的李亚林已经泪流满面，他没想到。老婆和女儿，还有自己的女婿，竟然都还在为了寻找自己的下落而不停奔波。尤其女儿现在还身怀六甲。安启山见他眼泪流个不停，连忙说道：“亚林，大难不死必有后福，应该高兴才是。哭什么？”说完，他赶紧又转向费可心，非常欣赏地说道：“费小姐。”不得不说，你刚才的这个解决方案确实非常完美。只是这支票虽然得你来写，但钱还是得安家来出。你帮了我们这么多，绝不能再让你破费了。费可心微微一笑，说道：“好的，安老先生，我听您的。”安启山接着又对李亚林说道：“亚林，到时候就让重秋安排人，直接把你老婆孩子接到这里来。”正好你和费小姐留在这里吃顿午饭，饭吃完了，他们差不多也该到了。到时候你们一家三口就能团聚了。李亚林擦去眼泪，重重的点了点头。
，安启山对费可心道：“费小姐，吃过饭还希望能稍微耽误你一点时间。你的方案无懈可击，如果你本人能在这亲口跟亚林的妻女说明情况，那就更有说服力了。你看如何？”费可心毫不犹豫地说道。没问题，安老先生，我下午本来也没什么其他安排。好，安启山开怀大笑道：“今天我真是太高兴了。亚林死而复生，还能在我们的见证下与家人团聚，喜上加喜。”重秋，一会记得全程录像，万一我明天忘了，就再给我看一遍。安重秋不假思索的点头，说道：“好的吧。”我们几个到时候都把手机摄像打开，全方位记录。安启山这一番话果然让李亚玲的情绪好转了不少，她连忙对安重秋说道：“重秋，拜托你一件事，能不能让人帮我买束玫瑰花？”安重秋打趣道：“行啊，老李，你现在也培养出浪漫细胞来了。等着，我这就给你安排。”老太太这时候笑着说道：“咱们先去餐厅吃饭吧，边吃边聊。”老爷子笑道：“好，边吃边聊。”说着，他看向费可心，非常客气地说道：“费小姐，你是贵客，你先请。”费可心受宠若惊地说道：“安老先生，您太客气了，您是一家之主，还是您先吧。”安启山非常严肃地说道：“费小姐。”你不但是贵客，还是我们安家和亚林的恩人。在安家，你永远不需要客气。紧接着，他又一脸郑重地说道：“费小姐，我的脑子可能不那么好用了。以后费家如果有任何地方用得上安家的，你直接跟凯峰联系。凯峰是安家对外的负责人，只要你一句话，安家一定全力以赴。”说罢，他看向安凯峰。问道：“凯峰，我的话你都听到了吧？”老二安凯峰不假思索地说道：“爸，您放心，以后只要费小姐吩咐，安家一定遵循您的指示，全力以赴。”费可心没想到安家的老爷子会给自己一个如此有分量的承诺。费家虽然已经是尹福家族中的巨无霸，但跟安家比起来，还是有些小巫见大巫。如今能得到安家这一番承诺，对费家来说绝对是一个强有力的保障。激动之余，他又不禁在心中感慨：叶先生现如今已经执掌叶家与万隆殿，而且自己也有了颇具规模的商业版图。若他开口，费家必然也会为他鞍前马后。如果他能与安家相认，相信安家也能为他所用。届时，就算是罗斯柴尔德家族，在叶先生这样的天之骄子面前，恐怕也要忌惮三分。本期视频结束，欢迎订阅我的频道，这样就不会错过精彩内容。